allez Ils débattent tous passe autour de nous Côté cour et côté jardin Mi tout mi mort Dans ma forme là tout est des valeurs Anas, dans forme là tout est des valeurs Sans blesser votre sensibilité vont rentrer dans votre intimité en déballant ce qu'on vit tous les jours dans des comédies bien assaisonnées mi tout pas mi mort donc à forme la tout est Autour de nous, côté cour et côté jardin, mi tout va, mi mort, donc à forme la tout est des valeurs, à la pétrole, dans ton forme la tout est des valeurs, sans blesser votre sensibilité. Entrer dans votre intimité en déballant ce qu'on vit tous les jours dans des comédies bien assaisonnées. Mi tout va, mi mort, ton gars, on veut la tout Je vous en prie, ma fille, cherchez-moi un taxi là-dehors. Ok. Ouais. Ouais. Un vrai homme. Un vrai homme. Et celui qui est marié avec les enfants. Merci beaucoup. Tu m'entends? Non, je suis très bien. Ouais. C'est bien. Bon, oncle, je voudrais que samedi prochain. N'est-ce pas qu'on aille voir ses parents pour officialiser les fiançailles déjà Mais c'est bien Mais c'est très bien, mon fils C'est bien réfléchi Non, si c'est pour ça, non, pour une si telle chose, tu ne peux pas me prier. C'est comme si c'était fait. Je suis pas attend. Donc, samedi, euh, on va arriver là-bas. Entre-temps, je vais, je vais t'appeler pour te communiquer l'heure. L'heure à laquelle on pourra... Non, il n'y a pas de souci. Pas de souci. <coughs> Sinon, chez vous, ça va un peu la santé et tout ça. Ah, la santé, Petro. Tu sais que moi, avec mon âge, ça, ça marche, ça ne marche pas. On se débrouille, on s'embrouille. Et aussi ma pension, retraite, comme ça ne passe pas, j'ai les crevaisons de poche à tous les, à tous les coups. C'est vraiment difficile, hein. Vous venez même comme ça, là. La maison est tellement sèche que... Comme, comme l'église. Ouais. Je peux même donner quoi. Yeah, pour la première fois, allez. Petro, grimpe là-haut. Tu que le, le noir. <rire> tu m'entends J'ai compris. Grimpe. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Que puis-je pour vous, s'il vous plaît Oui, ma femme est venue accoucher ici chez vous. Elle est dans quel sens Votre femme, elle s'appelle comment Mado. Mado. Ah. Mado, Mado. Mado, Mado. Mado. Il dit que sa femme est venue ici, docteur. Au nom de Mado. C'est donc Mado. Oui, docteur, ma femme est venue accoucher. Elle est où Non, elle a été transférée, monsieur. Comment ça Votre femme est arrivée ici avec un gros fœtus et la plantation était de face. Chez nous, généralement, il faut opérer. Et moi, je n'ai pas de droit opératoire. J'ai demandé qu'elle aille. Oh, 
opérer comment Calmez-vous, c'est rien, ça va passer. On, on va s'occuper de votre femme ailleurs et ils vont bien le faire. Non, non. Seigneur, tu, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Non, ça va passer comment Ça va bien se passer, ça va bien ouais, se passer. Ayez pas peur, calmez-vous. On l'a transféré aujourd'hui. Non, je ne sais pas, monsieur. La famille est partie avec elle, je ne sais pas. Il y a de quoi tu dois être fatigué. Tu as trop travaillé. Et là, ça mérite un jus bien glacé. Merci chérie. Dis-moi, tu as lavé aussi les habits que j'ai trempés là dehors. J'ai commencé par là. Tu es une bonne femme. Tu es vraiment une très bonne femme de ménage. Tu mets tellement de la propreté de l'or dans ma maison que je ne sais pas. J'espère que je n'arrange pas la maison si comme ça pour qu'une autre fille vienne s'y installer. Hein. Ah, Blanche, dissipe cette inquiétude dans ton esprit. Tu es la femme de ma vie. C'est toi que j'aime. Tu me rassures alors. Tu as peur de quoi Tu me soupçonnes avec une autre fille Le problème n'est pas ça. C'est que je t'aime tellement fort que j'ai peur de te perdre. Blanche, tu ne me perdras jamais. Tu comprends tu me rassures. Tu ne me perdras jamais. Tu as compris, hein? Bon bébé, comment tu te sens? Ça va déjà un peu. Je ne ressens plus de mal. Et le docteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on peut déjà rentrer. On va rentrer, Bredouille. Moi qui croyais qu'un jour. On doit venir ici à l'hôpital, il doit rentrer avec un bébé. Ouais, j'en pas. Je crois qu'on ne doit pas trop se lamenter. Parce que Dieu a tranché le problème. Hein? Lui-même a vu que ce bébé n'est pas celui qu'il nous fallait. Ouais. Ce Dieu-là était même où hein? Pour empêcher qu'elle conçoive ce bébé-là. Mon père, je pense qu'on devait être très fier que malgré tout, notre fille se porte bien. C'est ce qui est le plus important. Le plus important, c'est Kiki. Puis les bagages ont pas. Je crois que c'est toi-même qui as prié pour que ta fille puisse avorter. Telle a été ta volonté. Pardon, papa. Pardon. Ne m'incrimine pas. Je ne suis pour rien. Pour bambou. Ma femme est là à l'intérieur. Elle est à l'intérieur. Comment là. elle s'appelle Mado. Ah, mais les hommes n'entrent pas ici. Ouais. Docteur, je vous dis que c'est ma femme qui est en train d'accoucher là à l'intérieur. Les hommes n'ont pas accès en salle d'accouchement, monsieur. Comme... Euh, Est-ce que je suis les hommes Je suis le mari de la femme qui accouche là à l'intérieur. Elle a besoin de moi dans ces oui, circonstances. Oui, oui, oui. Comment vous voulez me bloquer Non, non, je vous comprends, monsieur. Mais c'est la règle. Le médecin actuellement est en train de s'occuper de votre épouse. C'est qu'un règle, c'est qu'un règle, docteur. Comment vous ne voulez pas que c'est qu'un règle Calmez-vous, monsieur. Oh, c'est quoi ça et, et, et le docteur, il dit quoi Il n'y a rien à dire pour le moment. La seule chose que je puisse vous expliquer, c'est que votre femme est dans une situation un peu délicate. Même ici, même ici, à cause de quelqu'un de Venez, 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 Laisse-moi aller là-bas, pardon. Laisse-moi aller là à l'intérieur. Vous n'avez rien à faire là-bas. Vous voyez, asseyez-vous. Vous êtes mieux étant ici que dedans. Oh, madame. Vous les aimez mieux. Patientez, monsieur. Calmez-vous. Oh, madame. Calmez-vous, calmez-vous, monsieur. 
Le Dieu, Dieu, Dieu oui, Tout-Puissant, oui, veille sur elle, veille sur elle. D'où sors-tu, madame Je sors de l'hôpital, madame. C'est comment là-bas C'est difficile, madame. Ah bon C'est très compliqué. Madame n'arrive pas à coucher. L'enfant ne veut même pas sortir. Et qu'est-ce que les médecins disent Ils disent qu'ils ne comprennent rien, qu'ils sont dépassés. Ouais, la pauvre Mado. Ouais, Seigneur. N'abandonne pas ma patronne, non, pardon. Fais qu'elle accouche. Pardon. Hé, la ferme On te paye ici pour travailler ou bien pour prier. Va me chercher à manger là derrière. Idiote. Merci Seigneur d'écouter mes prières. <rire> Mado, Mado. Cette fois-ci, c'est fini pour toi. Tu ne peux pas t'en sortir. C'est trop caché, hein? Oui, c'est vrai. Si je ne pas au café me chercher, je ne serai jamais. Je ne me retrouverai jamais. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'un millier de séries sont produits chaque année Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney qui diffuse moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Sinaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme. Et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Sinaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Sinaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et Sissi au dessin d'Afrique. Non, papa, assieds-toi plutôt par ici. Aïe. J'ai le pied ici qui me fait très mal. Vraiment, le rhumatisme me travaille le PC. Je n'arrive pas à bien marcher. Alors papa, comment était le voyage Le voyage était très, très mauvais. Vraiment. M'asseoir dans la voiture avec mon pied là, ça n'allait pas. Oui, J'ai trop souffert dans la voiture. Mais papa, si elle venait pas te chercher à la gare routière, est-ce que tu allais te retrouver Oh Mon fils, que tu as été très gentil de venir me chercher à la gare routière. Si tu ne venais pas, je me garais. Vraiment. Mais pourtant, tu es venu ici plus de trois fois déjà. Justement. Vous voyez aussi que ma vieillesse là. En plus, encore, il y a vraiment. Toutes les routes se ressemblent. Mais j'ai appris que tu t'es marié officiellement avec Big Mop, que tu as signé l'acte de mariage. Mmh, C'est vrai. 
Et comment tu te comportes comme ça Est-ce que c'est normal ça Attends un peu, Pétrole. Hein? Je vous ai parlé de Bimok, vous ne voulez pas entendre parler de lui. Quand même, je serais venu à la maison vous parler du mariage. Ça aurait servi à quoi Non, mais c'est pas normal. Tu, on, tu aurais dû nous informer avant qu'on refuse. Je crois que c'est au moins poli comme ça. En tout cas, laisse tomber. Hein? C'est le passé. Néanmoins, je suis contente que tu, tu sois venu ici. Que tu saches au moins ce que je vis. Non, mais écoute, tu es ma petite soeur. Je suis capable de contraire. Donc, je suis obligé de connaître là où tu vis. Hein? Même comme tu te comportes comme je ne veux pas. Euh, et maman, comment elle va Tu le sais. Elle va très mal. Tu le sais très bien. Je sais, mais je sais qu'avec le temps, elle finira par comprendre. Oui, ma chérie, euh, quel coup de coiffure tu vas encore faire aujourd'hui Je veux que tu me places la greffe avec une raie de côté. Tu vois, tu vois. Voilà. Tu sais que ma belle famille arrive aujourd'hui, donc je veux que tu réussisses ça, parce que je vais être impeccable comme toujours, ma chérie. Alors, papa, comment va maman Mon fils, la maman, pour elle, elle a des petites maladies. Elle souffre trop. Elle n'arrive même pas vraiment à cultiver au champ. Et vraiment, je te conseille, mon fils, de te marier. Ouais, ma pauvre mère. Elle ne veut pas être en train de souffrir au champ maintenant. Voilà, mon fils, tu as bien dit. Elle est en train de souffrir. Parce que je t'ai toujours demandé qu'il faut que tu te maries. Parce que si tu te maries souvent, tu peux envoyer ton épouse aider ta maman au village pour ouais. cultiver au champ. Papa, cette année même, je me marie. Vraiment, j'aimerais voir ta femme ensemble avec les enfants avant de mourir. Hein? Je vais te présenter ma fiancée avant que tu ne retournes au village. Euh, tu connais ma, ma copine Dodo, non Dodo Dodo, euh, ta petite amie là Oui. Euh, bientôt, je vais me marier avec elle. Te marier Attends, c'est sérieux là Oui. Ça, c'est une bonne chose, hein. franchement, Pétrole. C'est une fille très sympa. Moi, je l'aime beaucoup, elle est gentille. Moi, je l'aime beaucoup, franchement. Donc, euh, d'un moment à l'autre, nous allons nous rendre chez ses parents pour officialiser les premiers fiançailles. Et c'est bien, c'est très bien. J'espère qu'elle au moins te rendra mmh, heureuse. J'espère vraiment bien. Hein. Bon, nous sommes entrés tout à l'heure, j'ai même pas eu le temps de te demander ce que tu prends. Je sais quoi, une boisson fraîche. Envoie-moi une bière. Ok. Cardon, bonjour. Bonjour ma chérie, ça va Ça va. Hey, comment tu vas Non, très bien. Mais ça fait longtemps, hein Vraiment longtemps. Tu que ça fait 7 ans aujourd'hui. Oui, 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 je me souviens bien. Quand on louait dans, dans votre quartier là. Oui, mais après j'avais appris que tu étais allé continuer tes études à l'université Gaoundé. Oui, 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 j'étais en Gaoundé après. Sinon, tout va bien. C'était encore quoi ton nom là Tu t'appelais... Tu plein... as tout oublié mon nom. Euh... Sylvie. Voilà, Sylvie. Ça, tu sais, ça fait longtemps. Sinon, qu'est-ce que tu fais maintenant Rien pour le moment. J'avais eu mon BTS et je n'ai pas encore trouvé du travail. Oh, disons que ça va venir. Ok. Mais sinon, tu, tu, tu as quand même un contact. Je, je Donne-moi ton numéro. 77. 77. 46. 46 80 uh -huh. 35 35 Ok, j'ai noté C'est bon Comme ça, je vais t'appeler hein. Ok hmm? Sinon, tu connais déjà la maison C'est pas un problème bon. hein, On s'appelle Ok, d'accord Prochainement bon. ouais. Bye bye Ah, 
Bonjour mon ami. On vend les voitures ici. Euh, non, non, on ne vend pas les voitures ici. Les deux voitures ici, c'est pour euh, le papa et celle-là. Hein, c'est pour sa dame. On ne vend pas les voitures ici. <rire> Ça va? Mais tu sors d'où? J'étais chez ma copine là au carrefour et toi tu sors d'où? J'étais chez toi. Je t'ai toujours dit d'arrêter ces marches là. Ouais. J'étais chez ma copine. Non? Mais quelle copine? Vivian, ma copine brune qui est juste là au carrefour, non? Tu ne la connais plus. Vivian, non, ma copine qui est brune là. Ok, passons dessus. Allons aller à la maison. Non, 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 je ne vais pas à la maison, j'ai des choses à faire. Oui, j'ai la on va à la maison. Je non, veux avec je te toi. dis, j'ai des choses à faire. En passant, mon père est arrivé. Ah bon Oui, il faudrait que je te présente à mon père. Tu as compris oui. Il faut qu'il fasse ta connaissance avant de rentrer au village. J'espère que demain soir tu seras là. J'y serai. Tu as compris Oui, chérie. Bon, bonne journée. Merci, chérie. sillonner le quartier comme les vagabonds. D'accord. Attends, vous ne vous êtes pas retrouvé facilement. Merci. Je pense que tu garé. Hey, C'est une petite oui, fille là qui nous a suivi dans le monde. Renseigné. Et ça c'est que vous soyez là. Hein? On est fatigué. Comme il fait chaud, on va s'asseoir ici. Hein? Hey, ah, ah, ah. Les filles vont prendre les chaises, on va s'asseoir ici. Hein? Ok. Vous prenez quoi des jus, n'est-ce pas? Hein? Je vous apporte ça. Viens là, là. Bien qui m'assiste. Bien qui m'assiste. Votre arrivée me rassure. C'est une preuve que votre fils ne s'amusait pas quand il me disait qu'il voulait épouser ma fille. Vraiment, nous sommes, nous sommes aussi très heureux de l'accueil que vous nous réservez à votre domicile. Alors, vous pouvez euh, aller rencontrer les différentes personnes que j'ai citées et vous reviendrez organiser la dot. Moi, je ne complique rien parce que euh, nos enfants nous ont dit qu'ils s'aimaient. Donc, vraiment beau père, vraiment je suis très très content. Et votre simplicité m'éblouit. Vraiment. Je vais veiller à ce que on rencontre très rapidement ces différentes personnes. Patrice ne change pas. Je vais changer que je suis quoi la bille. Eh, hey, 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 dépose-moi, je te connais. Avec tes tu as commencé. Dépose-moi. Maman, tu te mal, tu ne m'aimes pas, moi même pas. L'amitié là, c'est donc encore. Ouais, ma copine, maman laisse comme ça, c'était le pressé, pressé, pressé même. Le, le pressé, pressé qui était derrière vous. Tonga, la fille là, quand même tu étais, hein, c'est la veille du mariage que je suis venue te dire que j'avais besoin d'un témoin. On a fait ça pressé, pressé, si on ne se mariait pas, la fille elle ne quitterait pas derrière nous. Et tu pourrais pas m'appeler Non, écoute, quand c'était là, elle était là, j'avais besoin d'un témoin. Tu vois, non, ne te fâche pas, elle est sur ma quota. Ma soeur, tu as gagné le jackpot. Maman, j'ai gagné. Hey. J'ai gagné. Mais Clarisse, je suis fâchée contre toi. Qu'est-ce que j'ai encore fait Depuis, depuis là, tu n'as toujours pas donné mon vent du témoin. Ah, quand c'est pour le vent du témoin, il n'y a pas de problème. Hein? Tu es quand même à côté, entre nous, il n'y a pas de problème de vent du témoin. Donc tu étais témoin. C'est moi qu'on a dû oublier. Ouais, que ma copine, ne te fâche pas. Je hein? vais t'expliquer, ne te fâche pas. Ouais, oh, Patrick, il faut lui expliquer. Tu vois, non, ne te fâche pas. Allez, ah, sur ma quota. Ne te fâche pas. Eh, hey, Kalagan, sans sous. Mais, mais Kalagan, tu es là depuis quand Depuis hier soir. 
Mais gars, tu es vraiment un pigeon voyageur, hein? Je ne croyais pas te revoir ici à Douala de sitôt. Mon gars, cette fois-ci, je m'installe définitivement ici à Douala. Mais, comment ça J'ai demandé l'affectation à Douala, on me l'a accordé. Donc je suis là pour toujours. Ça veut dire que tu ne rentres plus Non, je ne rentre plus. Tu sais, avec tous les problèmes que j'ai eu à avoir avec euh, ma fiancée Kiki, là. Voilà, je ne pouvais pas rester en Gaoundéré. Il fallait que je sois auprès de vous pour que vous essayiez de me réconforter de temps en temps. Ouais, là. Tu as raison, tu comprends. Hein? Ok, bien, <rire> bon retour parmi nous. Merci. Ouais. Je demande, hein, pourquoi vous avez déménagé de l'autre côté là-bas Vous allez là-bas, maman, Tonga. La fille là, elle était devant moi tous les jours que tu as créés. Tous les jours, bagage, bagage, je ne pouvais plus supporter. On était obligé de déménager, de venir vivre ici. Je m'a délivré de celle-là. Donc elle ne sait pas que vous habitez ici. Comédie bien assaisonnée 